Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So today we are going to discuss an LRDA set based on truth and lie concept. So basically this set was posted by me in the Facebook group and many students who are not aware with this particular type of puzzles face issues. So I decided to make a video on it. Let's see how to proceed in these types of sets or is set me kya cheeze different thi uske baare mein discussion karenge. So the statement given was Anil who wanted to buy a car had three options that is Civic, Accord, Duster he asked three of his friends A, B and C about the price of these cars. Two of his friends were alternators. Yahan se kuch data humare paas mention kiya hai. That is two of his friends were alternators. Do friend honge jo alternator honge out of these three friends that is A, B, C. Two will be alternator. Who always alternate between truth and lie in any order. Jinko nahi pata hai ki alternator kya hote hai unko thoda basic clear karwa deta hoon. Alternator is basically either his first statement will be true then second statement will be false then third statement will be true or first statement will be false second will be true and third will be false in this way the functioning of alternator will be done kuch students ko ye doubt rehta hai ki that is true true and false agar is tarah se kuch kisi ne statement diya then it should be alternator no it cannot be alternator ye alternator nahi hoga similarly agar yahan pe truth false then false ho then also it will not be alternator alternator wahi hoga that is alternate between truth and false it is t f t f or f t f t to is tarah se jinki functioning hogi that will be alternators now for truth teller that will be will speak truth in all the conditions jo har baar truth hi bolega that will be a truth teller and liar will always speaks the false now The third person was either a truth teller or a liar. Now, two person unme se alternator hai, aur ek person jo tisra person hoga that will be either a truth teller or a liar. That is given here. Now, a truth teller always tell the truth. Wo same baat bata raha jo maine already bata di. It is known that the prices of the cards were distinct. For following were the statements given by his friends. Now, three friends are there. That is A, B, C. Unhone three three statements mention kari hai. Now, in sets ko kis tarah se proceed karte hai? Unke baare mein thodi basic functioning bata deta hu. नॉर्मली जो ट्रूथ एंड लाई पे कंसेप्ट पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है उनमें हम क्या करते हैं जैसे ए है ए ने कुछ स्टेटमेंट दी तो हम क्या ज्यूम करते हैं कि ए की जो सारी कंडीशंस होंगी दैट विल बी ट्रू अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बोला है दैट इज वन पर्सन विल बी ट्रूथ टेलर तो हम एक पर्सन को ट्रूथ टेलर ज्यूम कर लेंगे ना उसके बाद हम केसेस का फॉर्मेशन करेंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी देन इट इज़ वेल एंड गुड अदरवाइज बी को ट्रूथ टेलर रिज्यूम करेंगे देन विल प्रोसीड सिमिलरली सी के लिए ट्रूथ टेलर रिज्यूम करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से केसेस का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से हम प्रोसीड कर पाते हैं जो बेसिक फंक्शनिंग है ट्रूथ एंड लाइक कंसेप्ट के ऊपर वो इस तरह की है अब पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में क्या मेंशन है वो हम चेक कर लेते हैं ना ए सेज सिविक इज कॉस्टलियर देन अकॉर्ड सी ऑलवेज लाई डी इज द कॉस्टलियस ऑफ ऑल द थ्री कार्ड्स अब जो मैंने नॉर्मली फंक्शनिंग बताई है कि हम एक पर्सन को ट्रूथ चैलर रिज्यूम करेंगे देन विल चेक फॉर अदर पर्सन ना क्या ए जो होगा ए कैन बी ए ट्रूथ टेलर ट्रूथ टेलर मीन्स उसकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी अगर उसकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी अब फर्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है सेविक इज कॉस्टलियर देन अकॉर्ड सी ऑलवेज लाइज अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है दैट इज सी ऑलवेज लाइज सो इट मीन्स दैट सी शुड बी अ लायर अगर सी लायर हो गया तो ए हमारे पास ट्रूथ टेलर है सी हमारे पास हो गया लायर बट इन द क्वेश्चन इट वॉज मैंशन दैट टू ऑफ हिस फ्रेंड्स फॉर अल्टरनेटर्स ए बी सी में से दो हमें अल्टरनेटर चाहिए थे और तीसरा पर्सन शुड बी आइर ए ट्रूथ टेलर और एन लायर यहाँ पे दो पर्सन हमारे पास ट्रूथ टेलर और लायर आ गए तो एक ही पर्सन अल्टरनेटर हो पाएगा सो इट मीन्स दैट ए कैन नॉट बी अ ट्रूथ टेलर तो हमारे पास ये केस तो एलिमिनेट हो गया कि एज होगा वो ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता है नाउ सी में भी सेम उसी तरह की कुछ फंक्शनिंग है कि जैसे ये कंडीशन थी सी ऑलवेज लाइज यहाँ पे भी ए ऑलवेज लाइज तो क्या सी ट्रूथ टेलर हो सकता है अगर सी ट्रूथ टेलर होगा तो सी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बट हेयर इट इज मैंशन दैट ए ऑलवेज लाइज सो इट मीन्स दैट ए विल बी अ लायर तो हमारे पास दो अल्टरनेटर होने चाहिए थे बट हेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल सो दैट्स वाई दिस केस दैट इज सी विल बी अ ट्रूथ टेलर इज नॉट पॉसिबल नो लास्ट वन If B is a truth teller, if B is a truth teller, then all the statements given by B will be true. First condition says by B will be the cost of one of the cards was equal to sum of cost of two other two cards. So, in this, there is no issue. It can be true. Ho sakti hai. Second statement: None of us always lies. None of us always lies. It can be true. Ho sakti hai. कि नन ऑफ फर्स्ट ऑलवेज लाइज क्योंकि B जो है वो truth teller है ये true होगी तो कोई lie lie करेगा ही नहीं दो जो होंगे वो alternator होंगे. 
Now if cost of each of the cards was divided by 1 lakh, the resulting numbers of which at least 1 is a single digit number were scares of conjective natural numbers. Yes, this can also be true. Yeh bhi true ho sakti. Ab, agar humare paas ek truth teller a gaya, then A and C should be a alternator. Woh dono ko alternator hona hi hoga, kyunki humare paas ek truth teller a chuka hai. Now C ki conditions ko ek bar dhyan se dekho. First condition given by C is the cost of civic is the highest among the three options. And third condition given by C is civic is the cheapest option among the three options. Civic is the cheapest among the three options. First में वो बोल रहा है कि वो highest है, उनका price जो highest है civic का. Third में वो बोल रहा है वो cheapest है. So contradictory statement दे रहा है वो. So it means that ये दोनों की दोनों statements true तो हो नहीं सकती. अगर C alternator है, या तो दोनों की दोनों statements true होंगी. First and third statement true होनी चाहिए, या दोनों की दोनों false होनी चाहिए. दोनों true possible नहीं है. So it means that first statement will be false and third statement will also be false. Now, if C is alternator, then false, true, false. So here it should be true. If true is present here, then it means that second statement needs to be true. That is A always lies. If A always lies, so it means that A will be a liar. If A is a liar, then this statement, this statement will be false. None of us always lies. This will be contradictory. This will not be possible in this case. So this is the truth teller we have assumed, this case is eliminated here. So it means that A cannot be a truth teller, B cannot be a truth teller and C cannot be a truth teller. We have checked the three cases, the three cases are eliminated. So it means that A, B and C we have a liar. Definitely, truth teller is not possible, we have a condition to eliminate. So it means that one of the person will be a liar. So A, B and C we have a liar assume, then we will check for the conditions. Let's suppose if A is a liar. If A is a liar, then all the statements given by A should be false. If all the statements given by A is false, then statements of B and C should be alternate between truth and false. Now, similarly, C ki jo condition C, that is first or third condition contradictory. So it means that first statement will be false and third statement will be false. Now, C needs to be truth teller. Oh, sorry. C needs to be an alternator. So it means that second statement by him should be true. So this statement is true. Now second statement given by B was none of us always lies but here A is a liar so it means that second statement given by him is false so it means that first statement and the third statement given by him should be true and same goes for C that is alternator false true and false. Now first condition given by C is false second is true A always lies A always lies that is getting satisfied B ke liye the cost of one of the cards was equal to sum of the cost of other two cards. मतलब एक जो कार है C1, the cost of C1 will be equal to C1 is equal to C2 plus C3. तो कुछ इस तरह से कुछ data mentioned है. If the cost of each of the cards was divided by one lakh, the resulting numbers of which at least one is a single digit number were scares of consecutive natural numbers. So इसका क्या मतलब है? अगर one lakh से उसको divide कर रहा है, तो हमारे पास तीन number आएंगे, तीनों के तीनों जो होंगे, scare होंगे consecutive natural numbers के. So consecutive natural number के scare होने चाहिए and at least one is a single digit number so it means that only possibility will be there कि जो possibility होगी that will be three four और five के वो scares होंगे three का scare जो होगा nine होगा that will be a single digit number four का जो scare होगा that will be sixteen और five का जो scare होगा that will be twenty five तो ये एक हमारे पास ये possibility आई कि जो at least one is a single digit number so it means that ये जो का single digit number है और three four five वाला यही case satisfy करेगा there will not be any other case तो ये और case नहीं होगा जो इसको satisfy कर पाएगा so A liar, B joga alternator hoga truth false truth, then C is also an alternator false true false. Yes, this is getting satisfied. Baki cases ke liye check kar lete hain. Ab agar A liar, first statement given by A is civic is costlier than a court. Agar wo statement false hai, then it means that civic cannot be costlier than a court. Now, it means that ya to a court yahan pe hoga, then civic hoga. या कॉर्ड यहाँ पे होगा देन सिविक होगा ये स्पेस ब्लैंक होगी और यहाँ पे अकॉर्ड होगा और यहाँ पे सिविक होगा ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास न थर्ड स्टेटमेंट शुड आल्सो बी फॉल्स डस्टर इज द कॉस्टलीएस्ट ऑफ ऑल द थ्री कार्स डस्टर कैन नॉट बी कॉस्टलीएस्ट हमें ये पता चला सो इट मीन्स डेट ये वाला केस तो लिमिनेट हो गया क्योंकि डस्टर को फर्स्ट नंबर पर आना था डस्टर कॉस्टलीएस्ट हो जाएगी दिस विल नॉट बी पॉसिबल ये हमारे पास केस पॉसिबल नहीं है तो दो केसेस बचे हमारे पास एक तो डस्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है और डस्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है नाउ सी के लिए केसेस चेक कर लो सी की फर्स्ट स्टेटमेंट थी द कॉस्ट ऑफ सिविक इज द हाईएस्ट मंग द थ्री ऑप्शंस ये वाला केस तो ऑलरेडी फॉल्स है तो यहाँ पे भी कंसीडर नहीं कर रहे 
थर्ड कंडीशन क्या कंसिडर कर रहे हैं सिविक इज़ द चीपेस्ट अमंग द थ्री ऑप्शन सिविक इज़ द चीपेस्ट इट कैन नॉट बी ट्रू यहाँ पे सिविक चीपेस्ट आ रही है इट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट सो इट मीन दैट ये वाला जो केस होगा दैट विल ऑल्सो भी लिमिनेटेड विल बी लेफ्ट विद ओनली वन केस दैट इज ए सी डी अगर ए सी डी इस फॉर्मेट में होंगे दैन इट मीन दैट द प्राइज ऑफ ए इज द हाइएस्ट सो इट विल बी ट्वेंटी फाइव लैक्स प्राइज ऑफ सी विल बी द सेकेंड हाइएस्ट दैट विल बी सिक्सटीन लैक्स एंड प्राइज ऑफ डी विल बी नाइन लैक्स सो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो चुका है ना क्या हमें बाकी केसेस के लिए चेक करना होगा कि बी को हम लाया रिज्यूम करें देन सी को लाया रिज्यूम करें येस डेफिनेटली बिकॉज इन द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इन जीरो इफ योर आंसर इज सी बी डी सो हमारा आंसर सी बी डी भी हो सकता है क्वेश्चन टू सी बी डी हो सकता है क्वेश्चन थ्री सी बी डी हो सकता है क्वेश्चन फोर सी बी डी हो सकता है सो वी नीड टू कवर ईच एंड एवरी केस हर केस को अगर कवर नहीं करेंगे दैन चांसेज आ देर कि हमारा जो आंसर होंगे वो गलत आ जाएंगे ना एक केस तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कर गया कि ए इज़ अ लायर बी इज एन अल्टरनेटर एंड सी इज ऑल्सो एन अल्टरनेटर और ए सी डी इनकी जो प्राइजिंग थी ट्वेंटी फाइव लैक्स सिक्सटीन लैक्स और नाइन लैक्स आ गई अल्टरनेटर बी ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ में कर रहा है सी जो है एफ टी एफ में कर रहा है एक तो केस हमारे पास ए आ गया अब दूसरा केस हम क्या ज्यूम करें कि बी जो होगा ना बी कैन बी लायर इफ बी इज ए लायर दैन इट मीन्स एट ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाई बी शुड बी फॉल्स अगर सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इट मीन्स एट ए और सी जो होंगे दैट विल बी अल्टरनेटर नो सी की फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्यों फॉल्स होनी चाहिए इट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं सो इट मीन दैट बोथ द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स सो इट मीन्स दैट अगर सी अल्टरनेटर है तो सेकंड स्टेटमेंट जो होगी दैट शुड बी ट्रू अगर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है दैन इट मीन्स दैट ए ऑलवेज लाई सो ए शुड बी अ लायर ए जो होगा ए को लायर ही होना होगा बट बी इज ऑलरेडी अ लायर और हमारे पास सिर्फ एक ही लायर और एक ट्रूथ टेलर हो सकता था यहाँ ऑलरेडी एक लायर है सो इट मीन्स दैट ए कैन नॉट बी अ लायर सो इट मीन्स दैट बी बींग अ लायर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इट कैन नॉट बी पॉसिबल नॉ चेक इफ सी कैन बी अ लायर अगर सी हमारे पास लायर होता देन ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन बाय सी शुड बी फॉल्स 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 ना सो इट मीन्स दैट ए एंड बी शुड बी एन अल्टरनेटर ए एंड बी शुड बी एन अल्टरनेटर एंड बी सेकेंड स्टेटमेंट इज नन ऑफ अस ऑलवेज लाइज सो इट मीन्स दैट जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी वो तो डेफिनेटली फॉल्स है सो इट मीन्स दैट फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट शुड बी ट्रू तो हमारे पास ये तो आ गया ना ए सेकंड स्टेटमेंट इज सी ऑलवेज लाइज अगर सी ऑलवेज लाइज उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया सो इट मीन्स दैट दिस इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि सी इज़ अ लायर सो इट मीन्स दैट उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू सो इट मीन्स दैट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स ए की जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट होगी दैट शुड बी फॉल्स तो उसके अकॉर्डिंग टेबल का फॉर्मेशन करने का ट्राई करते हैं अभी तक हमारी सारी कंडीशन सेटिसफाई हो रही है नाउ ए की अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है एंड सेविक इज कॉस्टलियर देन अकॉर्ड सो इट मीन्स दैट देर विल बी थ्री केसेस अकॉर्ड देन सिविक देन अकॉर्ड देन सिविक तो इस तरह से तीन केसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा ना थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स डस्टर इज द कॉस्टलियस ऑफ ऑल द थ्री कार्ड सो इट मीन्स दैट डस्टर जो होगी यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं हो सकती सो इट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली टू केसेज डस्टर यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी ना सी के लिए चेक कर लो सी सेज द कॉस्ट ऑफ सिविक इज द हाइएस्ट अमंग द थ्री ऑप्शन नो सिविक कहीं पे भी हाईएस्ट नहीं है थर्ड स्टेटमेंट सिविक इज द चीपेस्ट अमंग द थ्री ऑप्शन सिविक यहाँ पे चीपेस्ट है इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स सो इट मीन्स दैट सेकंड स्टेट सेकंड केस विल आल्सो बी लिमिटेड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन केस एक ही केस बचा हमारे पास न बी की फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट से जैसे कि हमने फर्स्ट केस में चेक किया था कि एक कार का जो प्राइज होगा दैट विल बी इक्वल टू अदर टू कार्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द कार्ड वॉज डिवाइडेड बाई वन लैक द रिजल्टिंग नंबर ऑफ विच एट लीस्ट वन इज अ सिंगल डिजिट नंबर सो इट मीन दैट हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आई थ्री फोर फाइव का स्केयर होने चाहिए दैट विल बी नाइन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्सटीन प्लस नाइन तो ये भी कंडीशन सेटिसफाई हो रही है सो ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो हमारा ये केस भी सेटिसफाई कर रहा है दैट इज अगर सी लायर होगा ए अल्टरनेटर होगा और बी अल्टरनेटर होगा दैट इज ऑल्सो गेटिंग सेटिसफाइड अगर ए लायर होगा बी अल्टरनेटर होगा और सी अल्टरनेटर होगा दैट इज ऑल्सो गेटिंग सेटिसफाइड ना क्या हमें कुछ और केस चेक करने की ज़रूरत है कुछ स्टूडेंट को मे बी डाउट हो कि शायद हमें ए बी सी को एक एक बार अल्टरनेटर लेके भी सॉल्व करना चाहिए बट नो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हमें उनको चेक करना चाहिए बिकॉज
दो टेबल का फॉर्मेशन हो चुका है एक तो ये हमारे पास आया फॉर्मेशन हुआ और एक हमारे पास ये फॉर्मेशन हुआ नाउ वी कैन आंसर ऑल ऑफ क्वेश्चन लेट सी हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटर नाउ बी इज एन अल्टरनेटर हेयर सी इज एन अल्टरनेटर हेयर एंड हेयर ए एंड बी बोथ आर अल्टरनेटर हेयर सो इट मीन्स एट आइदर C can be our answer or A can be our answer. So our answer will be C B D. That is zero. We need to type in zero in our answer. Which of the following is the costliest car? Costliest car is first case में हमारे पास A costliest car आ रही है. Second case में भी हमारे पास A जो है Accord जो है costliest car आ रही है. So our answer will be B part. That is Accord. Now question three. What is the sum of prices of all three here? All three cars. All the three cars prices will be फाइव स्केयर ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव दैट विल बी कुल टू फिफ्टी सो आर आंसर विल बी फिफ्टी लैक्स ना क्वेश्चन फोर वट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट गिवन बाई द फ्रेंड्स ए एंड सी फर्स्ट केस में चेक करो ए एंड सी ने कितनी ट्रू स्टेटमेंट्स दी हैं ए इज ए लायर सी इज एन अल्टरनेटर सी अल्टरनेट्स बिटवीन फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स सो इट मीन दैट ए की स्टेटमेंट ट्रू दी है फर्स्ट केस में ए और सी ने मिलकर सेकेंड केस में चेक कर लो सेकेंड में सी वॉज ए लायर ए जो था अल्टरनेटर था फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स सो इट मीन्स एट सेकेंड केस में भी एक ही दिया उसने सो इट मीन्स एट आर आंसर विल बी ए पार्ट ए पार्ट जो और हमारा आंसर होगा दैट विल बी वन दोनों ने मिलके दोनों ही केसेस में एक एक स्टेटमेंट ट्रू दी है अगर फर्स्ट केस में एक स्टेटमेंट ट्रू दी होती और सेकेंड में दो दी होती देन आर आंसर विल बी सी बी डी अदरवाइज बट इन दिस केस दो केसेस का फॉर्मेशन हो रहा चाहे बट इन बोथ द डिफरेंट केसेस दोनों बार उसने सिर्फ एक ही ट्रू स्टेटमेंट हमें दिए so that's why our answer will be one it cannot be cvd i hope the whole concept behind truth and like is clear to you now kis tarah se in questions ko proceed karna chahiye puri functioning aapko clear ho jayegi so that's all from my side for more such videos like share and subscribe to youtube channel will keep on uploading more and more such videos. thanks and happy learning